സാഗരം സാക്ഷി രചന ആസ്യ പൊന്നൂസ് അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ശരീച്ച് പൂനൂർ നിർമ്മാണം പി എൻ ആർ ക്രിയേഷൻസ് പേടിയ ഇന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ പട്ടാളച്ചിട്ടകൾ പ്രായം പോലും നോക്കാതെ എന്നിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു ചെറിയ തെറ്റിന് പോലും തലക്കീഴായി കെട്ടിയിടുമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ അതിനേക്കാൾ ഭയാനകമാണ് പല ശിക്ഷാമുറകളും എല്ലാം എനിക്ക് മാത്രം ബാധകം നിയമങ്ങളും ശിക്ഷകളുമൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ശിക്ഷ പേടിച്ച് ഞാനായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല എത്ര ഒതുങ്ങിയാലും അവൾ പിന്നെയും പിന്നെ എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എൻ്റെ ഭാഗം കേൾക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ ശിക്ഷിക്കാൻ എൻ്റെ അച്ഛന് അമ്മ കണ്ണുനീരിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഒരു കാഴ്ചക്കാരിയായി നിൽക്കും ഞാൻ അയാളുടെ മകൻ തന്നെയാണോ എന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു പെൻസിൽ വാങ്ങിത്തന്നാൽ ആയിരവട്ടം കണക്ക് പറയുന്ന എൻ്റെ അച്ഛൻ അവൾക്ക് വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന നിസ്സംഗതയോട് നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് എവിടേക്കെങ്കിലും പോയാലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു പക്ഷെ അമ്മ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കെൻ്റെ അമ്മയെ അച്ഛൻ തല്ലുന്ന ഓരോ രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങിയ ശേഷം എന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന അമ്മയുടെ മുഖം മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ തളർന്നു പോകുന്നു ഞാൻ ഒരു അധ്യാപികയുടെ കാർക്കശ്യവും ചിട്ടയും കാണിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ അമ്മക്ക് എൻ്റെ ജീവനാണ് എനിക്കും അതെ പക്ഷേ എത്ര കാലം ഒരു അടിമയെ പോലെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തരുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് പോലും കണക്ക് പറയുന്ന അച്ഛൻ ഇനിയും എത്ര കാലം സഹിച്ചും ക്ഷമിച്ചും കഴിയണം ചിന്തകൾ മനസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു പിരിമുറുക്കം സൃഷ്ടിച്ച് അവന് ഭ്രാന്തി പിടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി വിരലുകൾ തലമുടിയിൽ കുരുത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ഭിത്തിയിൽ ചാരി നിന്നു ഡോർ തുറന്ന് അമ്മ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു അവൻ അവളെ ദഹിപ്പിക്കും വിധം നോക്കിയതും അവൾ വാതിൽ ചാരി കൈയും കെട്ടി നിന്നു നിന്റെ തോൽവി എന്തെനിക്കൊരു ഹരമാണ് ജീവൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്ന് നീ ഇങ്ങനെ തോൽക്കുന്ന കാണാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ നിന്റെ അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ ചെറിയ വിഷമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് അവൾ അവന് നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി വശ്യമായി പറഞ്ഞു നിന്നോട് ആറടി എന്നെ മുറിക്കാനാ പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി പോടി ജീവ അവൾക്ക് നേരെ അലറിയുന്നു അവളൊന്ന് ചിരിച്ച് എന്തിനാ എന്നോട് ഈ ദേഷ്യം എന്നോട് മത്സരിച്ച് മതിയായില്ലേ നിനക്ക് ഇനിയും തോറ്റു പോവുകയുള്ളൂ നീ അവളുടെ ചുള്ളിൽ ചിരി വളർന്നു കണ്ണുകൾ അവൻ്റെ മുഖത്ത് തങ്ങി നിന്നു നിന്നെ പോലൊരു പെണ്ണിനോട് മത്സരിക്കാൻ മാത്രം ജീവ തരം താഴ്ന്നിട്ടില്ലടി ഇപ്പൊ നിന്നെ അന്ധമായി സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അറിയില്ല നീ ആരാണെന്ന് സ്വന്തം സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനും മടിക്കാത്ത നീ നാളെ അവരുടെ ജീവൻ എടുക്കാനും പോലും മടിക്കില്ലെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് ജീവ പറയുന്നേട്ട് അവളുടെ രക്തം നിളച്ച് കണ്ണുകൾ ചുവന്ന് അണപ്പലയിൽ ദേഷ്യം കടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ടവൾ അവനെ രൂക്ഷമായി നോക്കി തെറ്റ് തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നീ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ വളരെ വലിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിനുള്ള ശിക്ഷ നിനക്ക് കിട്ടും അതും പറഞ്ഞവൾ കോട്ടിച്ചിരിച്ചു ജീവയെ മറിയണം മുറിയിലെ ഭിത്തിയിൽ അവൾ സ്വന്തം തല ആഞ്ഞിടിച്ച് നെറ്റിപ്പെട്ടി ചോര വന്നു ജീവ ഒന്ന് പതറി ജീവയെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ അലറിയതു ജീവൻ ഞെട്ടി ഏയ് നീ നീ എന്താ അവൻ പറഞ്ഞു മുഴുമിക്ക് മുന്നേ അവൾ പാഞ്ഞു വന്ന് അവന്റെ രണ്ടു കൈയും ബലമായി പിടിച്ച് അവളുടെ കഴുത്തിൽ വെച്ച് ഇതേ സമയം രവിയും ഭാര്യ അകത്തേക്ക് ഓടി വന്ന് കാണുന്നു അമ്മുവിന്റെ കഴുത്തിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ജീവയും അവന്റെ പിടിയിൽ പിടഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോരൊൽപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന അമ്മുവിനെയുമാണ് രവി ദേഷ്യത്തോടെ അലറിയത് ജീവാവുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈ വലിച്ചെടുത്തു രവിക്ക് നേരെ തിരിയുന്നതിന് മുന്നേ ആരുടെ അടിയിൽ അവൻ വേച്ചു പോയിരുന്നു അമ്മ കവളിൽ കൈയും വെച്ച് മുന്നോട്ട് നോക്കിയത് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അമ്മയെ നോക്കി ഞെട്ടിലോടെ നിന്നു അപ്പോഴും നിറഞ്ഞു കറങ്ങി അമ്മയുടെ കണ്ണുകളിൽ തന്നോടുള്ള ദേഷ്യമായിരുന്നു അവൻ കണ്ടത് എത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ടടാ നീ എന്റെ മോട് ദേഹത്ത് കൈവച്ചത് രവി അവന് നേരെ കൈ ഓങ്ങിയതും അവനത് കൈ കൊണ്ട് തടുത്തു രവി ഞെട്ടലോടെ അവന്റെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കി എന്നാൽ ജീവ നോക്കിയത് തന്നെ വെറുപ്പോടെ നോക്കുന്ന തന്റെ പെറ്റമ്മയുടെ മുഖത്തേക്കാണ് അവനത് സഹിക്കാൻ ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല മനസ്സു വല്ലാതെ നോവുന്നു കണ്ണുകൾ നിറയുന്നു എന്നെ തടയാ മാത്രം വളർന്നോടാ നീ എന്റെ ചെലവിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് നേരെ കൈ പൊക്കുന്നോടാ തെമ്മാടി ജീവയുടെ കൈ തട്ടിറിഞ്ഞുകൊണ്ട് രവി കോപത്താൽ വിറച്ചു ചെയ്യാത്ത തെറ്റിനെ തല്ലോളാൻ ഇനി ജീവൻ നിന്നരില്ല ജീവ രവിയെ നോക്കാതെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ചു നിന്നു ഓ തന്റെ ഇടം കാണിക്കാനാണെങ്കിൽ അത് ഈ വീടിന് പുറത്ത് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിക്കോണം എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അത് പറഞ്ഞ് രവി അവനെ പിടിച്ചു കഴിയതും ജീവയുടെ നിയന്ത്രണം വിട്ടിരുന്നു ഇറങ്ങാൻ തന്നെയാ തീരുമാനം അതൊരിക്കലും തെറ്റ
അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് അലക്സിന് സമാധാനമായത് താങ്ക്സ് ഡോക്ടർ അതിനൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ പുറത്തേക്ക് പോയത് സാഗർ ചെയർ വലിച്ചിട്ട് സാക്ഷിയുടെ അടുത്തിനും താടി കൈ കൊടുത്ത് അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ആള് നല്ല മയക്കത്തിനാണ് മയക്കത്തിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ക്യൂട്ട് ആഹ് ഓടർന്നാലാ പ്രശ്നം എടാ നിന്റെ ഈ പെങ്ങള് സ്ഥിരമായിട്ട് മയക്കി കിടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കും അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് കണ്ണു നട്ടിരുന്നോട് സാഗർ ചോദിച്ചിരുന്നു അലക്സ് അവനെ ചെറിഞ്ഞു നോക്കി അലക്സിനെ മറുപടിയിൽ നിന്ന് കണ്ടതും അവൻ തലയിച്ച് നോക്കി തന്നെ നോക്കി ദഹിപ്പിക്കുന്ന അലക്സിനെ കണ്ടതും അവനൊന്ന് ചിരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഉണർന്നിരുന്നാലും ക്യൂട്ട് തന്നെയാ അവൻ മുഖത്ത് കയ്യൂന്നി അവളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇടം കണ്ടിട്ട് അലക്സിനെ നോക്കി അപ്പോഴാണ് സാക്ഷി കണ്ണി ചിമ്മി തുറക്കുന്നത് കണ്ടത് ആഹ് സ്റ്റാമിന് ഒട്ടും പോരാ ഞാൻ കരുതി നീ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് ഇതിപ്പോ അവന്റെ സെന്റി ഡയലോഗിൽ ബോധം കെട്ടി വീണിരിക്കുന്നു ടൂ ബാഡ് ഈ സാഗറിന്റെ ഫിയാൻസ് ഇത്രക്ക് വീക്കാണെന്ന് പറയുന്നതിന് എന്തൊരു മോശം അവന്റെ സംസാരം കേട്ട് അവളുടെ ക്ഷമ നശിച്ചു നിന്റെ വാ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ അവളവനെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി ബി പി ലോയത് ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും കൂടെ വന്ന് സ്വസ്ഥത കളയുന്നില്ല അജയങ്കിളെ ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്കിളെ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ഞങ്ങൾ പുറത്തുണ്ടാവും അലക്സ് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്തോ വലിയായി നീ വരുന്നില്ലേ അലക്സ് വിളിച്ച് സാഗർ അവിടെ എണീറ്റു ഗെറ്റ് വെൽ സൂൺ അവൻ അവളുടെ കൈ തന്നെ കൈക്കുല്ലാക്കിയിരുന്നു അവളത് വീറോടെ തട്ടിയെറിഞ്ഞു ഓഹ് കിടപ്പിലായാലും അഹങ്കാരത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ലല്ലോ ചുമ്മാ തലടി നീ അവസ്ഥയിലായത് അവളുടെ ആ പ്രവൃത്തി ദഹിക്കാത്തവൺ അവൻ അവൾ നോക്കി ചുണ്ടുകൂട്ടി പോടാ അവൾ നേരെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവനെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി ഓഹ് ഏത് നേരത്താണാ ഇതിനെടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നിനക്ക് തോന്നി ബോധമില്ലാതെ അവിടെ കിടക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച പോരായിരുന്നോ അലക്സിനെ നോക്കിയാണ് അവന്റെ ചോദ്യം സാക്ഷിക്ക് ദേഷ്യം കിട്ടിയിരുന്നു കണ്ടില്ലേ നോക്കുന്നു അവിടെ കണ്ണുറിച്ചുള്ള നോട്ടം അവൻ അലക്സിന് കാട്ടിക്കൊടുത്തു എന്താണ് ഈ നോക്കുന്നേ ഉണ്ടക്കണ്ണി കണ്ണുരുട്ടി നോക്കുന്ന അവളുടെ മുഖത്തിന് നേരെ മുഖം കുടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു അവൾ ദേഷ്യത്തിൽ അവന് പിടിച്ച് പിന്നിലേക്ക് തള്ളി സാഗർ ഭിത്തിയിലിടിച്ച് നിന്നു ഓഫ് അവൻ പുറൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി അവളത് കണ്ട ഭാവം നടിച്ചില്ല എന്നാൽ സാഗറിന് നല്ല ദേഷ്യം തോന്നി അവന് നല്ല വേദന തോന്നി ദേഹം നൊന്താൻ അവന് ബാധ കയറും പോലെയാണ് അവന്റെ മുഖഭാവം മാറുന്നു കണ്ട് അലക്സ് ഒന്ന് പരിഭ്രമിച്ചു അവൻ ഷർട്ടിന്റെ സ്ലീവ് മടക്കി അവൾക്ക് നേരെ വരുന്നു കണ്ട് അവൾ അവനെ നോക്കി മുഖം ചുളിച്ചു ഡാ നീ വന്നേ പോവാ അലക്സ് രംഗമാഷാവാതെ അവനെ പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടാൻ ശ്രമിച്ചു വിടുക എന്താ ദേഹം നോവിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവളെ ചുമ്മാങ്ങി വിടുന്നു കരുതിയോ അലക്സിനെ തള്ളി മാറ്റി അവൻ സാക്ഷി കുമ്പിൽ വന്നു നിന്നു സാക്ഷി നെറ്റി വിളിച്ച് അവൻ നോക്കി അവൻ മീശയും പിരിച്ച് അവളുടെ നേർ കുനിഞ്ഞു വന്നു അവളുടെ മുഖം വിളറി അവൻ അവളിലേക്ക് മുഖം അടുപ്പിച്ചതും അവൾ വേഗം മുഖം തിരിച്ചു അവന്റെ മുഖത്ത് അത്ര നേരം ഉണ്ടായിരുന്ന ഗൗരവം മാറി പുഞ്ചിരി മൊട്ടിട്ടു അവൻ മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളുടെ കവളിൽ പല്ലുകൾ ആഴ്ത്തിയതും സാക്ഷി മലക്സി ഒരുപോലെ ഞെട്ടി അവൻ അവളുടെ കവളിൽ പല്ലുകൾ കൂടുതൽ അമർത്തിയതും അവൾ ഞെട്ടൽ വിട്ടുമാറി അവനെ തള്ളി മാറ്റാൻ നോക്കി അവന്റെ മുഖത്ത് ചിരി അപ്പോഴും മാഞ്ഞിരുന്നില്ല ചിരിക്കൊപ്പം അവന് നുണക്കുഴിയും തെളിഞ്ഞ് കാണാമായിരുന്നു അവൾ തള്ളി മാറ്റാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവനൊരടി അനങ്ങിയില്ല ഒന്നുകൂടി അമർത്തിക്കൊണ്ട് പല്ലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് അവളുടെ കവളിനെ മോചിപ്പിച്ചു അവൾ കവളിൽ കൈവിച്ച് എരിവലിച്ചു വേദനിച്ചോ അവൻ ചുണ്ടിൽ ചിരി ഒളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതും അവൾ അവനെ തറപ്പിച്ച് നോക്കി നല്ല വേദനയുണ്ടല്ലേ സാറില്ല ശീലായിക്കോളൂ അവൻ അവളുടെ കവളിലും തലോടിക്കൊണ്ട് അവളെ നോക്കി കണ്ണുറുക്കി പോടാ പട്ടി അവന്റെ കൈ തട്ടിയെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ അവനെ നോക്കി പല്ലിറുങ്ങി മൈ പ്ലഷർ അതും പറഞ്ഞ അവൻ തിരിഞ്ഞടന്ന് അവൾ എന്ത് എന്ന ഭാഗത്തിൽ അവനെ നോക്കി നടക്കുന്നതിനിടെ അവൻ അവളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ചുണ്ടു കുറിപ്പിച്ച് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നവരെ കാണിച്ചു റാസ്കൽ അവൾ അവനെ നോക്കി ഉരുട്ടതും അവൻ കണ്ണു രണ്ടും അടച്ചു കാണിച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നു അതിന് പ്രാന്ത നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ നിന്നോ ഡോർ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് വന്ന് നഴ്സിനോട് അതും പറഞ്ഞ് അവൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും സാക്ഷി കയ്യിൽ കിട്ടിയ പിള്ളിയോടുത്ത് അവൻ നേരെ എറിഞ്ഞു അവൻ അവൾ എറിയുന്നതിന് മുന്നേ പുറത്തേക്ക് നിന്ന് കണ്ടതും അവൾ കൈകൊണ്ട് ബെഡിലടിച്ച് ദേഷ്യം നിയന്ത്രിച്ചു അലക്സ് പൊട്ടി വന്ന ചീരി അടക്കി സാക്ഷി നോക്കി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഡാ പുറത്ത് ചേറിൽ നിന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന സാഗിന്റെ തലക്കുന്ന കൊടുത്തുകൊണ്ട് അലക്സ് അവനടുത്തായിരുന്നു അകത്തെടുക്കുന്ന എന്റെ ആരാ അലക്സ് ഗൗരവത്തോട്
മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വരുത്തി അലക്സ് മുന്നോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അവന്റെ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് സാഗറും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറക്കി വിടണ്ടായിരുന്നു തേങ്ങൾ അടക്കിക്കൊണ്ട് ആ അമ്മ അത് പറഞ്ഞു രവി അവരെ തുറിച്ചു നോക്കി ടീച്ചറെ അയാൾ അമർഷത്തോടെ വിളിച്ചതും എന്തോ ചിന്തിച്ചിരുന്ന അമ്മ ഞെട്ടി അയാളെ നോക്കി അവനെ കൂടി നഷ്ടപ്പെടുത്തണമെന്നാണോ അവനെ ഒരാളിൽ നമുക്കുള്ളൂ അവർ നെഞ്ചിൽ കൈവിച്ച് തേങ്ങരും രവി സോഫയിൽ നിന്ന് ചാടി എണീറ്റു വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു മകൻ ഇനി എനിക്കോ തനിക്കോ വേണ്ട തെമ്മാടി ഇനി ആ നാശത്തിന്റെ പേര് പോലും ഇവിടെ ഉച്ചരിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മകനില്ല അവനും മരിച്ചെന്ന് കൂട്ടിയാ മതി അതും പറഞ്ഞ് രവി ദേഷ്യത്തിൽ പുറത്തേക്ക് പോയി ടീച്ചറമ്മേ അമ്മു വേദനയോടെ വിളിച്ചു അവർ കണ്ണും തുടച്ച് അകത്തേക്ക് കൂടി മുറിയിൽ കയറി വാതിലടച്ചു അതുകൂടിയായപ്പോൾ അമ്മുവിന് എന്തോ പോലെയായി അവളൊന്ന് ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ട് അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് നടന്നു ചെയ്തത് വലിയൊരു അബദ്ധമാണെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞാലും ഒരു നിമിഷം അവൾ ചിന്തിച്ചു അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഓർത്തു അവൾ ആ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയതും അവളെ കാത്തുന്ന പോലെ അമ്മയും അച്ഛനും പുറത്തേനും ഉണ്ടായിരുന്നു നനക്കിപ്പോ സമാധാനമായല്ലോ അല്ലേ അമ്മയുടെ ദേഷ്യമാകി വെക്കാതെ അവൾ പോയി അച്ഛനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിന്നു ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അച്ഛ പിന്നെ ഈ അമ്മേനോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് അവൾ നിഷ്കളങ്കമായി അർജുനെ നോക്കിയത് അയാൾ വാത്സല്യത്തോടെ അവൾ തലോടി അച്ഛനറിയാമോളെ എന്റെ മോള് തെറ്റൊന്നും ചെയ്യില്ല അമ്മ പറയുന്ന മോള് കാര്യം കണ്ട മോൾ അകത്തേ ചെയ്യില്ല അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ ഉമ്മർത്തേക്ക് കയറിയെന്ന് പത്രവായം തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ആശ്വാസത്തോടെ അമ്മ അകത്തേക്ക് കയറി നിക്കിടി അവിടെ മുറിയിലേക്ക് കയറാന്നു അമ്മയുടെ അലർച്ചയായിട്ട് അവൾ തറഞ്ഞിരുന്നു സത്യം പറ ജീവിതം നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കില്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം സത്യം പറ എന്തുണ്ടായത് അവളെ പിടിച്ച് തിരിച്ചു നിർത്തി അവർ ചോദിച്ചു അവളൊന്ന് പതറി നിന്റെ മുഖത്തൊന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം എന്താ ഉണ്ടായിരുന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം വീണ്ടും വീണ്ടും അവനെ ദ്രോഹിക്കുന്ന നിർത്തുന്നതാണ് എന്റെ പൊന്നുമോൾക്ക് നല്ലത് നിന്റെ ഈ ജീവിതം അവന്റെ ഭിക്ഷയാണെന്ന് മറക്കേണ്ടത് നീ അവൻ വിചാരിച്ചാൽ തീരാവുന്നേ ഉള്ളൂ നിന്റെ അഹങ്കാരം ഓർത്തോ അതും പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞാൽക്കുന്ന അമ്മയെ നോക്കി അവൾ തറഞ്ഞിരുന്നു ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഭൂതകാലം ഒരു തിരമാല പോലെ മനസ്സിലേക്ക് ആർത്തിരമ്പി വന്നത് അവൾ ഇരിശേവിയും പൊത്തി അലറിക്കൊണ്ട് ബെഡിലേക്ക് വീണു ചേട്ടായി ജീവ ചേട്ടായി ആരോ തട്ടി വിളിക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയപ്പോഴാണ് ജീവ കണ്ണൂർ നോക്കിയത് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സാക്ഷിയുടെ ഫ്രണ്ട് ചെറിയ കണ്ടതും അവനൊന്ന് പതറി ചേട്ടനത് ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവൻ ചുറ്റും നോക്കിയത് ഒരു മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ വെറും മണ്ണിലാണ് അവന്റെ കിടപ്പ് ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ച് നടന്ന മാത്രം ഓർമ്മയുണ്ട് എപ്പോഴാ ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് കിടന്നെന്നും അവനറിയില്ലായിരുന്നു എന്താ ചേട്ടായി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ചുവന്ന് വീർത്ത് അവന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ജെറി ചോദിച്ചു ജീവമല്ല എണീറ്റിരുന്നു എന്താ ചേട്ടായി ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് ഏൽപ്പിച്ച പ്രഹന സമ്മാനിച്ച പാടുകൾ ശരീരത്തിൽ അങ്ങനെയായി തിണർത്തിടക്കുന്ന അവന് സംശയം ജനിപ്പിച്ചു അമ്മു അവനെന്തോ മനസ്സിലായതുപോലെ അവനെ നോക്കിയതും ചുവന്ന കണ്ണുകളോടെ ജീവ അവൻ തുറിച്ചു നോക്കി ചേട്ടായി വന്നേ വാ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ജീവിയെ പിടിച്ചെണിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചോണ്ട് ജെറി പറഞ്ഞു ജീവ അവനെ തള്ളി മാറ്റി വീടോ അതാണോ വീട് അത് വീടല്ല ജയില ജയില് അങ്ങനെ ഒരു ജയിലിൽ ഒരു വളർത്തു നായുടെ പരിഗണന പോലും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് തെരുവി കിടന്ന് ചാവുന്നടാ ജെറിക്ക് ജീവിയുടെ അഭാവം ഒട്ടും പരിചിതമല്ലായിരുന്നു മടുത്തു പോയടാ ഈ ജീവിതം അവൻ തലക്ക് കൈ കൊടുത്ത് മണ്ണിലേക്ക് ഊർന്നിരുന്നു ജെറി നിസ്സഹാനെ അവരെ നോക്കിരുന്നു ചേട്ടായി വാ വന്നേ തളർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിയെ താങ്ങിനേപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജെറി ബൈക്കിൽ കയറ്റി എന്റെ അമ്മയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവും ഉള്ളു നിറഞ്ഞ സ്നേഹം കൊടുത്താലും അവൾ എന്റെ അമ്മയെ കറിയിക്കാറേയുള്ളൂ ബൈക്കിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ ഓരോന്ന് പുലമ്പിയതും ജെറി മുന്നിൽ കയറിയെന്ന് ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ടെടുത്തു ജീവ വേറേതോ ലോകത്ത് എന്ന പോലെ അവന് പിന്നിൽ തന്നെ ഇരുന്നു ഇടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ പുലമ്പുന്നുണ്ട് കുറെ നേരത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം അവർ വലിയ വീണ്ടും എത്തിപ്പെട്ടു വാചേട്ടായി അതൊന്നും അറിയാതെ എന്തോ ചിന്തിച്ച് ബൈക്കിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ജീവൻ അവൻ പതിയെ വിളിച്ചത് അവൻ ചിന്തയിൽ നിന്ന് മുക്തനായി അവനെ നോക്കി എന്താ ഇത് ഏതോ സ്ഥലം നമ്മളെന്താ ഇവിടെ അവൻ ചുറ്റും നോക്കിക്കൊണ്ട് ജെറിയോട് ചോദിച്ചു ഓക്കെ പറയാം ചേട്ടായി വാ ജെറി അവനെയും കൂട്ടി അകത്തേക്ക് നടന്നു ഹാളിലേക്ക് ആയി ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മെറിനെ കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞെട്ടി മമ്മ
നിനക്ക് എന്നെ അറിയാൻ വഴിയില്ല ജീവ എൻ്റെ മകൻ ഒരിക്കലും എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല നേരത്തെ മുൻചിരിയോടെ അവരവനോട് പറഞ്ഞു പപ്പയും അമ്മയും സെപ്പറേറ്റ് ആണെന്ന് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു വേറൊന്നും അല്പ നേരത്തെ മൗനത്തിന് ശേഷം അവൻ ഓർത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞു പറയില്ല ദാറ്റ് മച്ച് ഹി ഹെയ്റ്റ് മീ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിസ്സംഗതയുടെ ജെസ്സി അവനും മറിയണം സെറ്റിലേക്ക് പോയിരുന്നു എനിക്ക് ജീവൻ അടുത്തുനിന്ന് ജീവിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ജീവി അവർ സോഫയിലിരുത്തി അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ അപ്പോഴും ആ സ്ത്രീയിലായിരുന്നു സാഗറിനെ പോലൊരു മകനുണ്ടെന്ന് അവരെ കണ്ടാൽ പറയില്ല അത്രയും സ്റ്റൈലിഷ് ആയിരുന്നു അവർ ഐശ്വര്യം തുളുമ്പുന്ന മുഖം കണ്ടാൽ നോക്കി നിൽക്കാൻ തോന്നും എന്താ ബ്രോ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് മെറിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടാണ് അവൻ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ഉണർന്നത് മെറിൻ നീ അപ്പോൾ അവനുള്ളിൽ സംശയം ജനിച്ചു ഒക്കെ പറയാൻ ജീവ ജസീക അവിടുന്ന് എണീറ്റുകൊണ്ട് പറയുന്ന കേട്ട് അവൻ ഞെട്ടിലോടെ ഇരുന്നു ഇപ്പം നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും നിന്നോട് നിന്നെ ഇതൊക്കെ പറയുന്നെന്ന് കാര്യമുണ്ട് ജീവ എൻ്റെ സാഗർ അവൻ്റെ ലൈഫൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷനുണ്ട് ജീവ എനിക്ക് രക്ഷിക്കണം അവനെ സഹായിക്കണേ ഈ മമ്മയെ ജസി അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കൈകോപ്പിന്നു ജീവ ആ കൈ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചു ഏയ് എന്താ ഇത് എനിക്കറിയാം മമ്മയുടെ മനസ്സ് സാഗർ ലക്കിയ ഇത്ര നല്ലൊരു മമ്മയില്ലേ അവന് സ്നേഹിക്കാൻ അറിയുന്ന അച്ഛനില്ലേ നല്ലൊരു ഫാമിലി അല്ലേ എൻ്റെ സാഗർ നല്ലവനാ മമ്മ വിഷമിക്കണ്ട എൻ്റെ സാഗറിന് തോറ്റുകൊടുത്ത് ശീലമില്ല തോൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കയില്ല ജെസിയുടെ കൈകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ജീവ ഉറച്ച സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ജെസി അവൻ്റെ കവിളിൽ തലോടി തുടരും ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം